na Simba na mchezo wao mchezo wake dhidi ya Prison. Uh, namna ambavyo Simba na kwenda watu wengi wanaona kama anachechemea sana. Sare mbili dhidi ya Power Dynamos watu ni kama wanachukulia poa Jeff Lea kwa namna ambavyo Simba huyu umemuona kukwama aliko kwama mbele ya Power Dynamos kupata sare. Wanadhani matokeo haya yanaweza kwenda kumwathiri kwenye ligi kuu. Kukwama I thought wamefuzu kwenda hatua ya makundi wamekuwa majis. Labda hakuta kupata matokeo ni kwa sababu wamepata sare mechi zote mbili. Ah, kupoteza sare ni matokeo mazuri pia. You know, especially kama sheria ya goli la ugenini ipo na imekufeva. Mm. Sidhani kama uh, tunaweza kutumia neno kukwama. You know, performance zimekuwa sio nzuri lakini hawajapoteza mechi au wamepoteza mechi yote. Wame concede uh, mabao mangapi? Ma, matano labda uh, season nzima sijui matatu, sijui manne. Lakini Kwangu mimi it's not a big deal. Prisons ametoka sare ya bila bila kwenye mechi dhidi ya Singida na mechi mbili amefungwa jumla ya magoli sita. Amefungwa na Mashujaa, amefungwa na Azam. Na katika hali ya kawaida do works tunaziangalia Mashujaa na Azam kama timu bora kuliko Simba. Hapana. So matarajio ni kwamba Simba itashinda dhidi ya Prisons kwa sababu Prisons wameanza msimu vibaya unapoteza mechi mbili una sare moja unafungwa goli sita unafunga mbili peke yake tena mbili katika nyakati ambazo umefungwa uh, unaburuza mkia ukiwa na pointi moja peke yake nadhani indicators zote zinaashiria kwamba hata kama simba angekuwa haja keep clean sheet kwenye mechi yote bado matokeo ya prisons yanatuonyesha yana kwa prisons ndio alifungwa bao saba na simba msimu uliopita so sidhani hata kama kuna mjadala mkubwa Mjadara mwingine ambao unaendelea ni juu ya mwalimu Robertinho kuna baadhi ya mashabiki ambao wanasema Robertinho ondoke timu aichezi vizuri timu kumekuwa na kelele kwa mwalimu Robertinho Joe Flair wanadhani shida iko wapi uh, kwangu mimi mtu ambaye anasema kwamba kocha Robertinho ana shida ama anashindwa kutimiza wajibu wake ama timu inampalia mimi I would like anifafanulie kwamba ni kitu gani ambacho Robertinho anashindwa kukileta Simba na kitu hicho kinaweza kuletwa na mtu mwingine. You know, eh, kwa sababu mimi waspendi watu wanaozungumza vitu kwa kwa jumla, yani kwa wanaofanya conclusion kwa jumla kwamba kocha fulani mbaya. Mimi nitakuuliza swali. Uh, Thomas Tuchel alifika final ya UEFA Champions League akiwa na PSG. PSG ambayo ina Neymar Marco Verratti, Mbappe akubeba Champions League. Akaja kubeba na Chelsea ambayo imetoka kumfuza kazi Lampard. Sawa. The same Thomas Tuchel Almanusra akose Bundesliga akiwa na Bayern Munich. Bundesliga ambayo karibu kila kocha akiwa Bayern Munich pale anabeba ndio maana hata Jose Mourinho aliwahi kusema hata mfagiaji ukimpa Bayern Munich anaweza kabeba nayo Bundesliga kwa sababu Bundesliga ni ligi ambayo eh, tuna misimu kumi ya ushahidi kwamba si si ligi bora kwa sababu kama ni timu hiyo hiyo inachukua ubingwa You know Thomas Tuchel almost ashindwa kuwapa ubingwa msimu uliopita na ameanza ligi vibaya amepoteza jana dhidi ya FC Copenhagen lakini umewahi kumsikia nani anasema Thomas Tuchel ni kocha mbaya hakuna you know lakini hizi failures ziko zinaonekana zina, zinaonekana uh, Carlo Ancelotti aliwahi kupita Everton nini kilitokea si aliondoka alifail ya karudi Madrid sawa so, so anakofeli Frank Lampard Everton kwa nini tu tuifanye iwe kesi ya ukocha wake mbovu. Kwa nini tuseme Ancelotti na alikuwa kocha mbaya? Kwa sababu it seems Ancelotti anashinda tu akiwa na timu kubwa ambazo watu wote ambao wanakwenda huko wanategemewa kushinda. You know, kwa sababu any coach ambaye anakwenda Chelsea anategemewa ashinde, any coach anayekwenda Madrid anategemewa ashinde, anayekwenda Bayern, anayekwenda PSG, anayekwenda AC Milan, anayekwenda Juve. Hizi ndio timu ambazo Ancelotti amefundisha. But when you go to a team kama Everton, moja kati ya possibilities ni kufight relegation. You know. Kwa hiyo kuna situation iliyoko kwenye team. So I would like mtu aniambie kwamba Robertinho ni kitu gani ambacho akileti haki Simba. E, alafu ni kitu gani ambacho mtu mwingine kutoka nje anaweza kukileta ambacho Robertinho hawezi kukileta. So for me mjadala sio sahihi kabisa. Ni narrative ambayo imetengenezwa. Siwezi si kusema kwamba kuna watu wametunga narrative kwamba labda Simba inacheza vibaya kwa sababu kusema tu Simba inacheza vibaya sioni kama kuna msaidia mtu ama kuna mfanya mtu awe, awe mdogo lakini the, ukiangalia kuna narrative ina inasambaa kwa sababu look at it this way um, 
matokeo ya timu zote mbili Simba yako highly identical very identical kuanzia kwenye idadi ya magoli yanayofungwa mpaka kwenye magoli ambayo wanaruhusu the only difference being kwamba Simba imeruhusu magoli kwenye mechi mbili za CAF Champions League uh, pamoja na mechi moja ya, ya ligi kuu sawa so ask yourself kwamba ni, ni nini hasa kinafanya watu waseme Robertinho anafeli wanasema boli alitembei no 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 hii yani mi kap, um, sijui ni tumie maneno gani ili ili ili, ili tuweze kuelewana um, Hakuwa, haipo timu duniani ambayo huwa inacheza vizuri kila siku. And that's why hata hawa yanga ambao kila mtu anasema na, wanacheza vizuri, yes wanacheza vizuri. Lakini the way watu wanavyoongea do you really think leo yanga akikutana na al-ahli kwenye mechi ya mtoano yanga atamtoa al-ahli? Ngumu. Au yanga akikutana na Esperance Estunis atamtoa Esperance? Ni vigumu. Au akikutana na Melody Sundowns? kuna ile nafasi ya mpira unadunda yes lakini uh, the way ambavyo watu wanaiongelea yanga in, in the same breath wanaiongelea simba kwamba inacheza vibaya unaona kabisa kwamba kuna uhalisia mkubwa ambao unakosekana kwenye kauli zote sio kweli kwamba yanga wamecheza kiasi hicho yes wamecheza vizuri kwa vipimo vyao wenyewe make no mistake about that kwa sababu kama unaamua kuipima yanga hii ya sasa hivi na msimu uliopita na ya misimu ambayo kiongozi alikuwa mshindo msola yes you have every right kuamini kwamba yanga wanacheza vizuri but the yanga wakikutana na timu bora kama Usma we all know what happened walikutana na Simba ambayo inasemwa inacheza vibaya we all know what happened majuzi hapa katika msimu huu mpya it's why nakwambia kwamba kauli zote mbili za kusema kwamba yanga wanacheza vizuri sana na Simba wanacheza vibaya sana zinakosa uhalisia kwa sababu yanga haku dominate mechi dhidi ya Simba walipokutana sawa na haipo timu ambayo imemdominate Simba katika mechi ambazo wamekutana lakini zaidi ya hapo i would like us to come to a point whereby mashabiki wa mpira wa miguu nao wana uwezo angalau wa kuchanganua mambo na kusema kwamba bana kuna kitu um, ambacho si sahihi kikiwa kinaongelewa sasa hivi ndio ambapo kinaongelewa kwa sababu uh, why kwa nini uh, Robertinho atajwe kwamba timu imempalia kwa sababu ya sare mbili dhidi ya Dynamo kwa sababu ya goli dhidi ya Mtibwa. I don't think mtu anayesema anayesema hivyo yuko sahihi lakini haya yanayosemwa kwamba wachezaji sijui wakimbii. I also don't think kama yana usahihi kiasi hicho kwa sababu guys. Um Lus, eh, team ile ya Dynamos kutoka Zambia sio timu ya pesa. Lakini zaidi ya hapo hawakushinda mechi dhidi ya Simba. Ni wao ndio wametoka na ni Simba ndo amesonga mbele. So mtu unapokuwa na matarajio kwamba hatua hii ya msimu simba labda ilitakiwa hiyo inawafunga watu bao tano kwa sifuri kila kila unapofika kwenye mechi and what not it just means wewe kama shabiki ujui mpira ama you are in the wrong you are, you are in the wrong industry kwa sababu man city wametoka kufungwa na na, na 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 wolves of all teams bayern munich ametoka kufungwa na fc copenhagen the great man united tayari kati ya mechi kumi kishapoteza sita arsenal wamefungwa na lens liverpool kapoteza mbele ya spurs Chelsea mechi yao dhidi ya Fulham katika hii 2023 na na yote hawajashinda mechi kumi za Premier League mwaka wote huu. Ile dhidi ya ya Fulham sijui ni mechi ya pili au ya tatu wanashinda. Wana so jiulize kitu kimoja kwamba pale Chelsea kuna mjadala sasa hivi kwamba Pochettino afukuzwe timu imempalia. Hapana. Pale United kuna mjadala Ten Hag timu imempalia. Hapana. So kwa nini uwepo kuhusu Robertinho? tu malize na hii Jeff Lea uh, performance ya Ayub Likred <coughs> ile kipa mpya wa Simba namna ambapo mmemuona unamuona anaenda kukava gap ile ambayo imeachwa na Aichi Salmanula for me ni kipa mzuri na kipa achezi peke yake uwanjani uh, Ayub defenders wa Simba wamekuwa hawamlindi pasavyo i can say it's the same case ambayo unaweza ukaitazama Man United with kipa mpya wanana I don't think uh, kumekuwa na performances bora kwa all defenders ambao wamekuwa anacheza mbele yake hasa wale ambao wanapata game time kubwa so once timu itakapo click na kucheza vizuri kwa asilimia moja na atakapata ya game time pia mfululizo kwa sababu kipa anategemea game time I, I believe in his quality I believe in his na uwezo wake lakini zaidi ya hapo pia na 
naamini katika imani yake kwenye kipaji chake kwa sababu kama ukiwa unaelewa vizuri mentality ya wachezaji wa North Africa utamsifu sana Ayub kwa kukubali kuja kucheza Tanzania kwa kukubali kuja kucheza kwenye mazingira kama haya tulionayo so naamini ni kipa mzuri and i believe uh, watu watakuja kuimba jina lake in good time the same way ambavyo uh, kipa yule Ali Salim wa Simba watu walimponda lakini kuna siku waliibuka shujaa in the biggest occasion of it all kwenye kwenye, kwenye dabi dhidi ya Yanga na kikombe kikapatikana kwa sababu ya juhudi zake so hata mechi zote za Widad you see so naamini hata Ayub pia atakuja kuwa sawa tu shukrani sana Jeff Lair shukrani pole sana kama shukrani Mungu akujalie urejea haraka kwenye ardhi yako shukrani bwana huyu alikuwa ni Jeff Lair ambaye tumezungumza naye hapa kuelekea hizi mechi mbili za Simba na Yanga ambao wote wapo Mbeya Yanga anacheza leo lakini mnyama Simba atakuwa pale pale Mbeya pia dhidi ya Tanzania Prison. Bwana mimi nikushukuru sana. Hii ni Rick Media. Endelea kutufuatilia zaidi YouTube channel tunasomeka hivyo Rick Media. Lakini pale Instagram ni Rick Media TZ na Facebook pia Rick Media TZ. Mimi ni Sostenis nyuma ya kamera yuko Ranka.